，李经理来了。哎，咋？你的脚怎么了？啊，没事，扭到了。以后要小心啊。好，谢谢，谢谢。李燕叔，你真当公司是你自己家呀？想什么时候来就什么时候来。我请过假了。请假？跟谁请的？韩叔批准的，他让我先去医院再来公司的。假条呢？没有假条，你要是不信，直接扣我工资好了。你哪里有一点像生病的样子？拜托你演戏也演的像一点。总之，你少在那儿装神弄鬼的。你现在是设计经理，该拿出点作品来。接下来的那一展是公司的重头戏，你最好别出问题，不然我找不了。设计稿我已经完成了，样品我也会如期交付。你还是操你自己的心吧。这样最好。下一位太好了，我都快困死了，屁股都快坐烂了。还有一位，还有一位啊，嗯、呃，你们决定就好了，随便了，随便了，我先走了，回来。哎呀 ，Michael， 这到底跟我有什么关系吗？你是 New Face 首席运营官，你说和你有没有关系？嗯，那这样吧，我先去冲杯咖啡啊。朱小姐，从你的简历上来看，从你一入行就在韩氏企业入职，从未想过跳槽。为什么今天来到我们盛虹呢？因为我要寻求新的突破。盛虹是一流的公司，能进盛虹工作是每个设计师的梦想，我也不例外。嗯。而这组作品是我早期的一些设计。我最近的一组作品是韩氏下个月全国内衣展的特别设计。嗯，作品带来了吗？我手机里有照片可以给你们看，不过你们要保密。啊，这个你放心，我们只会在录用你的前提下保存你的设计作品。总裁。周小姐，你现在的设计和早期的风格差异很大，能说说为什么吗
一个设计师的前后期作品风格发生变化是很正常的，生活变化、经历变化，都会对作品产生一些影响。虽然这组作品是为韩式设计的，但我还没有做最后的提交。如果能获得贵公司的聘用的话，那么它将是贵公司的设计了。会有什么纠纷吗？绝对不会。那你需要签一份声明，表明这份设计是你个人独立完成，并授权给我们盛虹，与其他个人以及公司没有任何关系。那我是不是可以理解为我被录用了？是的，恭喜你。啊哎，小姐，请出示一下你的工作证。哎呀，我拉车里了。哎，李经理，哎，你先拿我的，我下去帮你拿。好，谢谢谢谢，慢点啊。我下去了啊。哎，慢点慢点慢点。啊！原来是洁癖组。我来赶紧迟早会灭绝吧。哎，这位小姐，撞到人不道歉也就算了，干嘛还要骂人呢？我骂人了吗？没有吗？骂了吗？骂人不带脏字也算骂人哟。把东西撞倒不帮人捡，这事很礼貌吗？要不我送你去医院吧，看看有没有留下什么后遗症。是聋哑人吗？真可怜！你不是哑巴。我说话你没听到吗？你是聋子？那你那天还装聋作哑，是想骗我的医药费是吗？哎呦喂，你想象力还真丰富！我向你要钱了吗？你收了。那是您塞给我的。你可以不收。我腿伤了，我凭什么不能收你钱？总裁，发布会马上就要开始了。第一，我说送你去医院，你不去；第二，你抱着箱子可以走，说明脚没问题；第三，你脚没问题，你收了我的医药费，说明你就是个骗子。哼！我告诉你啊，第一，我不是犯人，你也不是警察，我没有回答你问题的义务；第二，我没有装聋作哑，我就是单纯的不想和你说话；第三，你真的好烦呐、啊。我是得罪过你是吗？哎呦喂，你这人好奇心还真是很重哎！你这么想知道啊？那我告诉你啊，因为本小姐长得太漂亮了，生怕你对我纠缠不清。请你不要侮辱我的品味。所以你现在不是吗？难道你现在不是在跟我搭讪？哎，这位小姐，我麻烦你搞搞清楚，我们顾总可是盛虹集团的总裁，怎么可能跟你搭讪？不是最好。就此别过，姓顾的就是烦。等等，我们是不是在哪见过？哼哼哼，你下一句是不是要说我长得像你的初恋情人？幼稚。哎，等等，发布会马上就要开始了，咱还是回去。这个系列叫《仲夏夜之梦》。
它是牛飞斯内衣的主打作品，这也是我加盟公司以后推出的第一部作品。大家来看一下，不对，它是由蕾丝来衬托出它的浪漫的气息。这是我们的新款。哎，顾先生，您是盛虹集团总裁，也是时尚杂志常客，能不能跟我们分享一下您对女性内衣的看法？算人家当初伤了你的心，也不要装作不认识人家嘛。第一，我不是犯人，你也不是警察，我没有回答你问题的义务。总裁，总裁，啊，顾先生，顾先生，顾先生，哎，不好意思，我们总裁还有点事情要处理一下，麻烦大家稍等一下，不好意思。这样来，我给大家来继续推荐一下我们的 New Face 的产品，看一下我们这个蕾丝都是从国外先进引进出来的。总裁，发布会还没有结束，您这是要去哪儿啊？全天下怎么这么多怪人？应该是吧。啊？那女人是在这上班吗？呃，也许是。把她找到。总裁，这不是咱们的《仲夏夜之梦》吗？嗯、把周丹叫过来。是。你好，这是我们振兴的主打款，本是简洁大方，然后我们用的是纯棉布料，您看一下，它这个设计更贴合人体曲线。你们的设计师呢？呃，我们的设计师刚才出去了一会儿回来。怎么又是你啊？那天咖啡厅也是你是吧？看来你脑子还没坏啊，终于记得我了。这么说，你就是满嘴谎话的一个骗子。顾先生，讲话要慎重。你这样胡说八道，我可以告你诽谤哦。今天我才知道，什么叫恶人先告状。这位就是我们的设计师李小姐。设计师，这是你的作品。怎么了？跟你有关系吗？这是你抄袭的作品。顾承泽，请你说话慎重一点，不要血口喷人。这边，啊，总裁，这款内衣除了用料材质不同，和我的设计完全是一模一样。天哪，这究竟是怎么回事儿？你的设计？对呀、啊，这明明就是我的设计啊。李艳说：“你为什么要剽窃我的作品？”你说什么？我知道你刚从学校毕业，没什么经验，也没什么作品，加上韩副总给你那么大的压力，但是你也不能做出这种没有职业道德的事情啊！你这是抄袭，是剽窃。怎么了？不说话，是承认了是吧？对呀、啊，你为什么不说话？你是不是做贼心虚，无言以对了？朱丹，大概你还不太了解我。我这个人有仇必报，可不是好惹的。哼，这是在威胁人是吗？没错，就是威胁。今天我总算知道了，竟然有一种人，抄了作品，还威胁当事人，真恶俗。所以你这就给我定罪了，顾总。事实俱在，由不得你撒谎狡辩。什么叫事实俱在？你哪只眼睛看见我抄袭了？你要是没抄袭的话，你敢不敢看着我的眼睛再说一遍？哼，看着你的眼睛，你眼睛是测谎仪啊。既然没撒谎，你为什么不敢看？那你为什么不测试一下他？他才是说谎者。林燕叔，你我同是设计师，咱们将心比心，你居然做出这种抄袭的事情，还血口喷人。这怎么回事啊？这抄袭怎么回事？怎么回事啊？请问您是韩氏负责人吗？我是。这位小姐指控韩氏设计师抄袭她的作品，你有什么想说的吗？抄袭
抄袭？韩副总，我知道李艳淑她刚从学校毕业，没有什么经验和成绩，一进公司就担任设计部的经理，还负责全国内衣展这么大的项目，她确实压力很大。可是压力大，设计不出作品，不等于就可以抄袭啊。顾先生。盛宏集团刚刚和韩氏签署了合作协议，你还打算追究这样的抄袭行为吗？抄袭和合作是两码事。既然发生了抄袭事件，我一定会彻查到底。那么，韩总，您打算怎么处理这件事呢？李艳说：“你真的没有抄袭吗？”我没有。他当然不会承认了，韩副总。今天当着这么多记者和同仁的面，我希望您务必给我一个交代。韩副总，这么重要的设计师经理位置就交一个新人来担当，他有什么特殊背景吗？韩氏的设计师抄袭了别人作品，还威胁别人，作为负责人，你还有什么说的吗？是吗？说一下话，说一下话，说一下话。我们韩氏一直是坚持原创，绝不姑息业内的不正之风，不管这个人是谁。下面我宣布，我代表韩氏，正式开除抄袭的设计师李艳淑。有什么话想要跟我说吗？有，我们以后别再见面了。你说什么？我答应过你奶奶不再见你，所以以后我们不要再见面了。那是我奶奶，又不是你奶奶，你为什么那么听她的话呀？因为她给了我钱啊，收了她的钱，我就得遵守她的承诺。真是笑话！你那么喜欢遵守承诺，你为什么不遵守给我的承诺？以后你别来找我了，李艳淑，我们这辈子都不会两清。
调查一下，顾景云怎么认识那个女人，他们什么关系？报告总裁，不用调查，我都知道。你怎么知道？我也是刚刚听到她的名字才想起来的。这个女人叫做黎燕舒，是顾少的初恋。初恋。哎呀，这个李印书那可不简单，是个狠角色。这我知道。连续抓了我顾承泽两次的女人，当然不简单了。总裁，不瞒您说，我生平见过的最可怕的女人就是这个董事长了。没想到她居然敢顶撞董事长。董事长也见过她，见过。到底怎么回事？这件事情说起来吧，是七八年前的事情。那个时候我刚到盛虹做事。俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福。那个时候有那么多的实习生，偏偏把我分到了董事长身边做事。每天玩的真是提着心吊着胆啊！能不能说重点？啊，是是是。呃，他跟这个顾少谈恋爱。两人算是青梅竹马，也不知道是为什么董事长知道这件事情就是不同意，打算用钱把他们打发掉。就在一个月黑风高的早晨这里的一切比你想象的还要奢侈华丽吧？你站在这里，是不是觉得自惭形秽呢？你就是顾景云的奶奶吧？没礼貌的丫头，见到长辈就是这么讲话的吗？是你把我叫过来的，我在这儿等了大半天，连杯茶都没有。没礼貌的人是你吧，奶奶？小小年纪，就这么牙尖嘴利的。一看就是个没有教养的野丫头。天色也不早了，我要赶着回家呢。有什么话你快说吧。一个普普通通家庭的小丫头，竟然妄想勾引我们家锦云，真是不知天高地厚。我们家锦云将来是要继承盛虹集团的，她的女人，家世背景、学历、智商、美貌一样都不能少，绝对不可能是一个像你这样的野丫头。趁早醒醒你的灰姑娘梦吧！你居然敢瞪我，真是不知道羞耻！拿着这笔钱快滚吧，有多远滚多远，以后再也不去见我们家锦云。支付呢？你说什么？我说你这么有钱，顾景云是不是你孙子？就值这么一点钱啊！你，我可是一个不知天高地厚的野丫头，我是没教养的。你你打我会还手的。那你抽足了钱再来找我吧。没想到他最后居然把口香糖粘到了鱼缸上，哇！您是没看到董事长被他气的样子，小小年纪真是厉害。总裁，您刚才说他是个骗子，他骗您什么呀？你是在向我提问吗？嗯嗯，没有，我就是随便问问。
起努力。你不是在撒谎？怎样？追究法律责任啊？百家姓上我最讨厌的一个字，就是“顾”字。放心，我没空答应。顾景云为什么忽然到了内衣者？嗯，他应该是去给朋友捧场了吧？什么朋友这么重要？呃，我在展厅门口看到了一大幅海莲娜的海报，应该就是给他捧场。海莲娜？嗯，什么人？总裁，您不知道，海莲娜是现在最当红的女模特。据小道消息传闻，顾少跟她走得很近。竟干这些不靠谱的事情！哎，这也不能完全怪顾少。以他的形象，他的相貌，我要是女人的话，我……嗯。竟然有一种人抄了作品，还威胁当事人，真恶俗。所以你这就给我定罪了，顾总。事实俱在，由不得你撒谎狡辩。什么叫事实俱在？你哪只眼睛看见我抄袭了？你要是没抄袭的话，你敢不敢看着我的眼睛再说一遍？看着你的眼睛，你眼睛跟测谎一样。既然没撒谎，你为什么不敢看？我们韩氏一直是坚持原创，绝不姑息业内的不正之风。不管这个人是谁，下面我宣布，我代表韩氏正式开除抄袭的设计师李彦书。还是因为你就是为了钱才跟我在一起的。你就这么缺钱吗？你缺钱，你为什么不跟我说呢？我是盛虹的继承人，整个盛虹都是我的，你要多少钱我都可以给你啊！因为拿了你奶奶的钱没有负担，拿了你的钱还要假装爱上你，真的很累。留在那迟来的冬天，独自站在记忆的尽头，寂寥像一季叶，寒风吹过的。